చిన్న చిన్నోడు అతను కూడా వెరీ ఎంగేజ్ అంత ఎంగేజ్లో పెళ్ళి అన్నది అంటే చెప్పుకుంటే ప్రాబ్లం అవుతుందని కాదు వెరీ ఎంగేజ్ కదా అంటే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం అది బట్ మా టూ ఫ్యామిలీస్కి చెప్పుకున్నాము దే వెర్ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ యాక్సెప్ట్ చేశారు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మంచిగా పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాము సో అందుకే ఎందుకు మీ దగ్గర లేడు అంటే అలాంటి టైంలో సపోర్ట్ ఉండాల్సిన రాజసరు నాకు హెల్పే చేయలేదు ఐ వాజ్ అలోన్ నేను ఒక ఒక అనాథంలాగే ఫీల్ అయ్యాను అలాగే ట్రీట్ చేశారు మై పేరెంట్స్ వచ్చారు వాళ్ళే షూరిటీ పెట్టి అంత బెయిల్ తీసుకున్నారు బట్ ప్రాసెస్ తెలియదు బికాస్ వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ అన్నది ఉండదు కదా నాలెడ్జ్ ఉన్న తెలిసిన అతను తప్పించుకున్నాడు సో అక్కడ మీకు అర్థం అవ్వాలి దిస్ ఈజ్ ప్రీ ప్లాన్డ్ థింగ్ అని సో ఈ పర్టికులర్ టైంలో అండ్ దెర్ ఈజ్ న్యూస్ ఈజ్ గోయింగ్ అరౌండ్ దట్ యూ గోట్ అబౌటెడ్ ఆర్ మిస్ గ్యారేజ్ సంథింగ్ హెస్ హ్యాపెన్ ఫర్ టూ టైమ్స్ సో మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు సంసారంలో అందరికీ అవుతుంటాయి కదా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు అబ్బాయి ప్రాబ్లము అమ్మాయి ప్రాబ్లమ్ ఏదైనా సరే అవుతుంటాయి కదా అలాగే మాకు అయ్యాయి బాధపడ్డాము ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో మూవ్ అని అయిపోయాము బట్ ఏది జరిగినా సరే ఇప్పుడు రాజు నేను కొట్టుకునే వరకు వెళ్ళినా ఆ ఒక్క రోజు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయే వాళ్ళం ఒక మొహం చూడకుండా ఒక డే ఉండేవాడు కాదు నేను ఉండేదాన్ని కాదు తను బయటకు వెళ్తున్న సెకండ్ డోర్స్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు నా మొహం చూసే వెళ్ళేవాడు ఇంటికి వచ్చిన సెకండ్ ఫస్ట్ నా మొహమే చూసాడు అంత ఎఫెక్షనేట్గా ఉండేవాళ్ళం ఈరోజు మాకు ఇప్పుడు ఆర్ఫన్ లాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది అండ్ పోని అతను ఇంకేదో కారణాలు చెప్పి ఉంటే మరి మాలవి మనోత్తరితో ఉండద్దు కదా అతను తను నిజంగానే తన పని తను చేసుకుంటూ ఉండాలి బట్ మాలవి మనోత్తరితో ఉంటున్నాడు అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు టుగెదర్ ఉంటున్నారు అండ్ మా డబ్బుల కోసం నేను చేస్తున్నాను అంటాడు మాకు సర్వైవల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రమే తను ఇచ్చే ఇచ్చేవాడు అండ్ ఇప్పుడు అది కూడా ఇవ్వట్లేదు బట్ రాజధరు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ మీరు చూస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మనీ మాలవి మన ఉత్తరకు వెళ్తున్నాయి తన తన ఇన్కమ్లో అది నేను ప్రూవ్ కూడా చేయగలను సో అంటే ఇదే మాట ఆయన దగ్గర చెప్పినప్పుడు ఆయన మీ వాయిస్ ఓవర్ ఒకటి రీసెంట్గా బయట మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసి ఉన్నారు లైక్ దే కాల్ తను చాలా ఆల్కహాలిక్ తన అడిక్టెడ్ డ్రగ్స్ అడిక్టెడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈ వాజ్ పాసింగ్ ఆన్ మీడియా అంటే వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ సో అందులో మీరు క్లియర్గా ఇంకా ఉంటే ఒక సాంగ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే అది యూట్యూబ్లోనే ఉండే సాంగ్ అనుకుంటా ఎంతమంది ముందుకు వచ్చి అందాలు చల్లుతున్న అని ఒక సాంగ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో బూతులు పెట్టి త్రీ డేస్ నా పైన నన్ను రెచ్చగొట్టి పా పాడాడు అండ్ ఒక సైకోలాగా బిహేవ్ చేశాడు అందులో నేను ఏదైతే అరుస్తున్న సౌండ్ ఏదైతే ఉందో అనుకుంటే సారీ అది అతను నాకు త్రీ డేస్ నాకు చేస్తూ చూపించాడు సో వెన్ ఐఆమ్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్ యాజ్ అ కౌంటర్ తను సై సైలెంట్గా ఉండి అది హీ రికార్డెడ్ దాట్ అది కూడా ఫోన్లో మాట్లాడుతుంది కదా డైరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నాం తను పాకెట్లో ఫోన్ పెట్టుకొని రికార్డ్ చేశాడు అండ్ విచ్ వాజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ అది అది దాపెట్టుకొని ఇప్పుడు రిలీజ్ చేశాడు అంటే హీ హ్యాస్ ద ప్లాన్ కదా అండ్ అగైన్ హీ సెయింగ్ దట్ ఆయన ఏమని చెప్తున్నారంటే షీ హ్యాడ్ అన్ ఇల్లీగల్ అఫేర్ విత్ అన్ అదర్ గై కాల్డ్ సమ్ సాయి వాట్ వాజ్ ఇల్లీగల్ అఫేర్ కాదండి అది కేస్ అది సమ్థింగ్ నో నో హీ ఇస్ ఐ హావ్ రెడ్ సమ్ ఆర్టికల్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ సారీ టు ఆస్క్ నో 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 దట్స్ ఓకే సి ఇప్పుడు నేను ఆల్్రెడీ అది ఫైట్ చేస్తున్నాను కోర్ట్ లో ఉంది కేస్ ఆల్్రెడీ బయటకు వచ్చిన దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇతను ఏంటి మళ్ళీ నేను గుట్టు రట్టు చేశాను అన్నట్టుగా చెప్తాడు హిడన్ది కదా చెప్పాలి ఇంకేమైనా ఉంటే కొంచెం తెలియని ఉంటే హిడన్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పమనండి వచ్చి ప్లస్ మాల్ మాల్వీ మల్హోత్ర ఇల్ టీమ్ కానీ ఏదైనా మీకు ఎప్పుడు చేయి మీకు త్రెట్ అని కలిగించారని చెప్పి మీరు మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఇంత జరుగుతుంది అండ్ ఆవిడ పేరు అయితే చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది సో ఈ టైంలో ఈ దీస్ ఈ వన్ వీక్లో మీ దగ్గర కానీ ఎప్పుడు చేయరా లేకపోతే మీకు త్రెట్ అండ్ కాల్స్ కానీ లేకపోతే మీరు కేసు అప్పు తీసుకోండి ఏమన్నా బెదిరించడం కానీ ఏమన్నా మనీ ఆఫర్ చేయడం కానీ ఇట్లా ఖచ్చితంగా అవుతుంది వాళ్ళ లాయర్ నాకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు బెదిరిస్తున్నారు కేసు వెనక్కి తీసుకోమని చెప్తున్నారు ఫైవ్ సిఆర్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ సిఆర్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో అండ్ కళ్యాణ్ దిలీప్ శంకర్ గారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ అడ్వకేట్ ఇన్ హియర్ అండ్ ఆయన ఎలా ఇక్కడ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యారు ఆయనకి మీకు ఎలా తెలుసు సో ఆయన ఎప్పటి నుంచో చూస్తూ ఉంటాము ఆయన బ్యాటిల్స్ ఫైట్ ఫైట్ అంతా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్కి చెప్పాను ఇలా అని సో తను కనెక్ట్ చేశారు సో ఇంత జరుగుతున్నప్పుడు పేరెంట్స్ తెలిస్తే చాలా ఇబ్బంది పడతారు అండ్ మోరల్గా చాలా డిమోరల్
బట్ వద్దు అనుకుని తప్పించుకొని తిరుగుతుంది పారిపోతుంది అతను దయచేసి అది అర్థం చేసుకోండి అండ్ మళ్ళీ మీ మీ మీడియానే అవును పాపం వీళ్ళు నిజంగా అన్నీ ఉన్నారు కాబట్టి కలవాలి అని ఒక మంచి పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ కలుపుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు అలాగే ప్లీజ్ నాకు హెల్ప్ చేయండి కోరుకోండి ఒక్క విషయాలు సో డెఫినెట్లీ ఫైనల్గా సో రాజ్ ధరణ్ గారు వెనక్కి వచ్చి మేము తీసుకుంటే మళ్ళీ కా కలిసి ఉందామంటే ఈ కేసెస్ అన్నీ వాపస్ తీసుకుని యూఆర్ రెడీ టు నేను కా నేను ఫైట్ చేసింది కూడా అతను రావాలనే కదండి డే వన్ నుంచి కూడా నాకు అతను రావాలనే మిల్లాను డబ్బులు ఇదో అని కాదు నా మనిషి నాకు కావాలి నా మనిషి నేను అదే అనుకుని బతికాను నాకు అదే ప్రపంచం నాకు అదే తెలుసు అది లేదు అన్న అన్నది నేను అసలు ఎలా ఈ దగ్గర అదే ఉన్నాను బట్ వద్దు అతను ఇంకా ఇంకా ఇంతకంటే ఇది చేయొద్దు అన్న దగ్గర మరి ఇంకా లా ఏం చేస్తుంది అన్న దగ్గర ఇంకా మరి వాళ్ళు ఇష్టం అది నా చేతుల్లో లేదు ఇంకా నేను విన్నదాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఆయన మీద పెట్టిన కేసులు కానీ ప్రూవ్ అయితే హీ విల్ బీ సెంటెన్స్ టు జైల్ ఫర్ కమింగ్ టెన్ ఇయర్స్ డెఫినెట్గా ఉండాలి అని అంటాను అట్లీస్ట్ ఈ చే ఈ చేంజ్ మా లైఫ్లో చేంజ్ నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకి అబ్బాయిలకు కానీ అమ్మాయిలకు కానీ ఇంకొక నమ్మడానికి వీళ్ళు లేకుండా ఉండడానికి నేర్పిస్తుంది ఇంకో అబ్బాయి అయినా సరే ఓకే ఇలా చేస్తే మనకి ఇది జరుగుతుంది అది హీరో అయినా సరే ఎవరైనా సరే జరుగుతుంది అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే పాపం మిగతా అందరి లైఫ్స్ కూడా బాగుంటాయి కదండి లెట్ లెట్ హిమ్ గో టు ద ప్రిజన్ అండ్ కమ్ సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ